ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ദിനി മലയാളി സുഖല്ലേ എല്ലാവരും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാണ് കേട്ടോ ബേസിക്കലി സാനുവിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഈ കുട്ടി സോഫി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടിയാണ് ആൻഡ് അതിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് സംഭവം നടക്കണേ അപ്പൊ ഐ തോട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് കവർ ദാറ്റ് ആൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കി പരിപാടികൾ ഈ വീക്കെൻഡിലത്തെ അതൊക്കെ ചെയ്യണതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു സോ വെൽക്കം ടു ഒരു സിനിമ മലയാളി ായ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് സമാധാനമായിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ഒരു ചായ പൊടി അതിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് ഇവരുടെ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി വെച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേഗം അകത്താക്കി രണ്ട് മിനിറ്റ് ശ്വാസം വലിച്ച് ഇനി പോയി സാനുവിനെ പൊക്കി എണീപ്പിക്കണം സാനു ഒന്ന് എണീക്കണോ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടിക്ക് പോണ്ടേ പോണ്ടേ ഉറക്കം വേറെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേറെ അല്ലേ പരിപാടി <laughs> 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 flips everywhere on the trampoline. Mhm. Avade endina pone? For my friend's ninth birthday party. Mhm. Are you excited? Yeah. Yeah. Mhm. Mhm. Etra na rendu party. Mhm. Mhm. Ana artham da. I know. Two hours maybe. Mhm. You excited? Yeah. And then the friends will varna undo. Mhm. Gang akka undo. Mhm. Leo. Onu plan it undo. Inna endakke cheyana? Nope. അവളൊട്ടും പ്രസ്റ്റ് അല്ലാട്ടോ സാധനം ചെറുത് രാവിലെ എണീപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോണേന് ഈ ഡൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഡൂറൽ ഡൂറൽ എന്നായിരുന്നു പണ്ട് ആബ്രജിനൽ ആൾക്കാർ വിളിച്ചിരുന്നത് അതിന് പിന്നെ അവർ ചെറുതാക്കി ഡ്യൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സബബായി മാറി ഭയങ്കര നേച്ചറായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബബാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഗ്രീനറിയാണ് കുറേ ഇങ്ങനെ ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള സ്ഥലമുള്ള വീടുകളും കുറച്ചും കൂടെ ഓൾഡർ ജനറേഷനാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര റിട്ടയർമെൻറ്റിന് പറ്റിയ സ്ഥലം കേട്ടോ വെരി ക്വയറ്റ് വെരി പീസ്ഫുൾ ചുറ്റും മരങ്ങളും നല്ല രസമുണ്ട് ആ സ്ഥലം കാണാൻ അവിടുത്തെ വീടുകളും അതെ ഒരു പ്രത്യേക തരം വേറെ തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വീടുകളാണ് നല്ല രസമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ക്വയറ്റാണ് നല്ല പാർക്സും റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോംസും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറേ പിന്നെ ഈ പോപ്പ് മ്യൂസിഷ്യൻ ഡെൽറ്റ ഗുഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സിംഗറില്ലേ ആ അവർ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട് അവരുടെ നാടും കൂടിയാണത് ഇവിടെയാണ് അവർ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നതും പഠിച്ചിരുന്നതും ഒക്കെ അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ് ഈ ഡെൽറ്റ ഗുഡ്രം അവരുടെ നാടും കൂടിയാണ് സോ ഷീസ് ഓൾസോ വെരി കണക്റ്റഡ് ടു നേച്ചർ ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് വളർന്നുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും ഭയങ്കര ഗ്രീനറിയാണ് ആൻഡ് ഇന്ന് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രൈവിന് പറ്റിയ വെതറായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് വലിയ വെയിലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഡ്രൈവ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോവുമായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പിന്നെ അറിയണവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നേച്ചറിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുക അവിടുത്തെ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അതിനൊക്കെ അവർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ നാടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തന്നെ വീട് പണിയണ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചില മരങ്ങൾ നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ വെക്കണം എന്നൊക്കെ കൗൺസിലിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എന്താണ് നേച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ കാണാനും പറ്റും കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണേ ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം ഇറ്റ്സ് കോൾ ദ ഗ്രീൻ കൗൺസിൽ കാരണം കുറേ അവർ പ്ലാന്റ്സും ട്രീസൊക്കെ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സോ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി 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 അവസാനം സാനുമണിയുടെ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥലം എത്താറായി ഫ്ലിപ്പ് ഔട്ട് എന്നോ ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ വേൾഡ് എന്നോ എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെയാണ് തന്നെ പറയാം അത് ഈ സ്ഥലത്താണ് ഡ്യൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളവിടെ അങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ പാർക്കിങ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് അതെ നമ്മളിനി എന്താ പരിപാടി കുഞ്ഞിപ്പണ്ണേ നമുക്ക് സീറ്റ് പിടിക്കാറിങ്ങല്ലോ 
നന്നായി ഇവിടെ ഓളിയും ബഹളവും കരച്ചിലാവുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല അത് നന്നായി കുഞ്ഞിപ്പണ്ണേ നീ ധൈര്യമായിട്ട് കരഞ്ഞു വന്നി കേട്ടോ നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കേണ്ട ആളെ തണുപ്പാവും ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഞാൻ പറയണി ഇവിടെ അവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കരയാം ആരും ഇല്ല പുറത്ത് നല്ല രസം ഉണ്ട് അല്ലേ തണുപ്പില്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഇരിക്കായിരുന്നു ആ ഈ കളിക്കണ സ്ഥലം പുറത്തേക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോന്ന് വന്നു തുടങ്ങി നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പതുക്കെ കഴിക്കാൻ പോവുക കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് കുറച്ച് വാശിയിലായതുകൊണ്ട് സുനിലവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഇന്ന് സുനിലിൻ്റെ ആണെന്ന് ഡ്യൂട്ടി ചെറുതിൻ്റെ വാശി മാറ്റലിനൊക്കെ പക്ഷെ എന്ത് രസം അറിയോ സിഡ്നിയിലുള്ളവർ ഈ പറ്റങ്ങി ഇവിടെ വരും കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് സോ നൈസ് ഈ കഫേയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാക്ഷി മണിക്കടന്ന് ഉറങ്ങി നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി സാനു കളിക്കാനും പോയി അവിടെ സാക്ഷു ആണെങ്കിൽ ഉറങ്ങി സുനിലിൻ്റെ കയ്യിലുമായിരുന്നു അപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് ഞാൻ ഉറക്കം തൂങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ ഇതാ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ ഇവിടെ ഉണ്ട് സുനിലിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ ഉറക്കം വരിക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഞാൻ കണ്ണടച്ച അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയനെ ഇൻഡോർ സോക്കർ കൂടെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുറേ പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ പേരൻസ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കോഫി കുടിക്കുന്നു നല്ല രസമാണ് വീക്കെൻഡിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം പേരൻസിന് ഇത് തന്നെയാണ് പണി കുട്ടികളുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനും കൊണ്ടുപോടൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്പോർട്സിന് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ മിക്ക കുട്ടികളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പെട്ടെന്നാണ് കുട്ടികൾ സാഷു വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ കാക്ക കൂട്ടത്തിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞോണം എല്ലാം ഓടിപ്പാഞ്ഞ് എത്തിയ അവളെ കാണാൻ ഇത് കണ്ടതും കുട്ടി പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഗ്രപ്പിയാവാൻ തുടങ്ങി ബേബീനെ കണ്ടപ്പോഴുള്ള സന്തോഷമാണ് എല്ലാവർക്കും You had fun today Sophie? Yeah? Was a good birthday? Cake was a bit. Really? And when you're leaving, I'll get you the cards back. Oh, wow. I want to show you something. Okay. Oh, that's a big one.
ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ഥലത്ത് വന്നാലും ആകെ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക പിള്ളേർക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണ്ട ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അമ്മ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അമ്മ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കളിയായിരുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട പിള്ളേർക്ക് കേട്ടോ അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല രസമല്ലേ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ ഉണ്ട് ഉള്ളു പോയിട്ട് തുളിച്ചാളാൻ തോന്നി അപ്പം അതാ ഇവിടെ അവരൊരു എന്തെങ്ങാണ്ടോ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവനകത്ത് കയറുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരിക വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ എണീക്കാൻ മടി കാണിച്ച കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എത്തിയതും തുടങ്ങി കളി പിന്നെ അവൾക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ട അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ സാനൂനി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബുൾവേർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാണ്ട് ബുൾവേർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറാണ് അതൊരു ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഫോർ എ ചെയിൻസ് ഞാൻ ബാക്കിൽ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക സാനു നോമലി തന്നെ ഇരുത്താറില്ല ബാക്കിൽ അവരുടെ കൂടെ അവൾക്കും സാഷുവിനും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയാറ് ഇടയ്ക്ക് സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ ഇരുത്തും നമ്മൾ യൂഷ്വലി എല്ലാ ആഴ്ചയാണ് ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങാൻ പോവുക ഫുൾ വേർസിൽ നമ്മൾ വീക്കെൻഡിൽ പോകും പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും അയ്യോ ഞാൻ അത് എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പം സുമില്ല വീണ്ടും പോവും വീണ്ടും രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അയ്യോ ഞാൻ അതും വാങ്ങിയില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കും വീണ്ടും സുമില്ല പോവും അങ്ങനെയാണ് ഒരു റുട്ടീൻ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ഗ്രോസറീസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഉൾവേർസിൽ ഫിഷും മീറ്റും എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ല അതും കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് യൂഷ്വലി വാങ്ങാറ് ഇടയ്ക്ക് മാത്രം വേറെ ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെയാണ് വാങ്ങാറുള്ളൂ ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉൾവേർസിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങാറ് സാനുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് മീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് സാമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിഷാണ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ ഉൾവേർസ് പോകുമ്പോൾ അത് അവൾക്ക് എന്തായാലും വേണം അത് കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും കുട്ടി ഇതുവേ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും സന്തോഷം കൊണ്ട് ഫാമിൽ ഒരു വിധത്തിൽ സാഷുവിനെ കിടത്തി പക്ഷെ അവളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാനു ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു അയലിൽ കയറി നിന്ന് ഡാൻസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അത് കാണുമ്പോൾ അവൾ അധികം കരയാണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല ചെയ്തോട്ടെ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കാണുമ്പോൾ കുട്ടി സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാനുവിന് പിന്നെ ഡാൻസും മതി ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതിപ്പോൾ കാണാൻ സാഷു ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പം അവൾ അവിടെ തുള്ളിച്ചാടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ചെറുതിനും ഹാപ്പി അവൾ പ്രാമ്പിലും കിടന്നതുകൊണ്ട് ഉൾവത്സ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇവിടുന്ന് നേരെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയിട്ട് ഫുഡ് അടിക്കുക എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പോഴാണ് തണ്ടർ സ്ട്രോ മോർണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത് പിന്നെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണും അവളുടെ യൂഷ്വൽ വാശി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ഡ്യൂറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
അഗൈൻ നല്ലൊരു ഡ്രൈവായിരുന്നു നല്ല വെതറൊന്നും മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നല്ല ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു വലിയ വെയിലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു ചെറുത് വാശി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും വലിയ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡ്രൈവ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോയി സ്പ്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് ചെടികളൊക്കെ വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങി ആ വിൻ്ററിലെല്ലാം ഉണങ്ങി കിടന്നിരുന്ന ചെടികളൊക്കെ ജീവൻ വെച്ച് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കുറേ കുറേ കളേഴ്സ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അതേ വഴിയാണ് കേട്ടോ തിരിച്ചു പോകണേ അപ്പോൾ അതേ പ്ലാൻസും അതേ റൂട്ടും അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എത്ര കണ്ടാലും ഈ ഭാഗം മതിയാവില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി സ്ഥലം ഗൈസ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ചെറുതിനെയും കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ അത്ര എളുപ്പമല്ല നല്ല മഴയും വരണ്ടായിരുന്നു അവളാണ് ഇങ്ങനെ സംഗീതം തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് സാനുവിന് വിശക്കുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ ഊബറിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് സാനു ഫോർ വാച്ചിങ്